Самым значимым спортивным событием года, безусловно, станет 22-я зимняя Олимпиада в Сочи. Ее торжественное открытие состоится 7 февраля. Культурную программу украсит и выступление лабытнанцев. Накануне в Сочи отправился образцовый танцевальный коллектив «Палитра». На разных площадках Олимпийской столицы они представят 7 своих номеров. В добрый путь их проводила наша съемочная группа. С подробностями Альмира Новоселова. Перед тем, как отправиться на Олимпиаду, политровцы пришли в родной дом культуры, чтобы почувствовать поддержку родных стен и осознать, какая ответственность лежит на их плечах. В добрый путь отправить 30 танцоров пришли выпускники. Они пожелали зарекомендовать палитру как настоящий профессиональный коллектив, как в танцах, так и в поведении. Желаю вам удачи. Покажите на все, все на что вы способны. Я знаю, вы будете там молодцами. Главное... А это дисциплина в первую очередь, вам это уже говорили и будут повторять. Лабытнанцы дружно поддержали ребят, когда узнали о концерте, который был организован с целью сбора денег на поездку. Но это была лишь часть из того многого, что приходилось делать руководителям коллектива для осуществления заветной мечты. Первоначально мы прошли кастинг в интернете на определенном сайте, на котором участвовало 230 культурных коллективов творческих из России. И прошло только 60. И мы очень счастливы, конечно, что мы попали в это число. Далее мы начали работать с ребятами, уже начиная с сентября, узнав о том, что мы прошли в культурную программу. Репетиции шли практически каждый день. Ребята просто жили в Доме культуры для того, чтобы довести наши номера до совершенства, сделать их качественными. И сейчас, стоя на родной сцене, всего за пару часов до отправки в Сочи, они понимают, что они всего в шаге от осуществления мечты. Ребята, мы все вместе счастливы, и это счастье надо будет демонстрировать в своих танцах. Всего за несколько дней пребывания на Олимпиаде они покажут 9 танцев, 5 северных и 4 русских народных. Это как старые отработанные номера, так и новые. Важно, что с помощью своих номеров ребята приобщаются к событию мирового масштаба, которое останется в их памяти навсегда. Мы очень рады вообще безумно, что мы туда едем, что мы туда попадем вообще. Там такой же ажиотаж, постоянно с каждый вечер приходишь, смотришь телевизор, включаешь первый канал, и там показывают новости, все виды спорта, что там вообще происходит. Это просто здорово. И смотришь на эти улицы и вот ощущаешь, что вот через несколько дней это там же тоже пройду, посмотрю все. В общем, все здорово. Еще мы очень волнуемся, потому что на самом деле это, это Олимпийские игры, одно слово, берет в дрожь. И это круто, очень. Да, на самом деле множество сумбурных эмоций, это какое-то и волнение, преддверие чего-то просто необыкновенного. Ну, конечно, в первую же очередь это э, гордость за свой коллектив, то, что у нас есть такая возможность попасть на Олимпийские игры. Э, радость просто неописуемая и множество положительных эмоций. Остается пожелать ребятам удачи и ждать их возвращения. Альмира Новоселова, Эдуард Захаров, программа «Время местное».